herzlich willkommen zu dem nächsten Video der Git Tutorial Reihe. Heute geht es darum, wie ihr tatsächlich eure Repository hochladen könnt und wo ihr das Ganze hosten könnt und welche Alternativen es dafür gibt und ich zeige euch ein Beispiel dafür, wie man das Ganze machen kann. Und ich werde das jetzt anhand von GitHub erstmal erklären, zeigen und es gibt auch mehrere Anbieter. Mein persönlicher Favorit ist nur GitHub. Früher haben die sich ein bisschen unterschieden, weil bei GitHub konnte man nicht unlimited, also unbegrenzte private Repositories hochladen. Aber das kann man da inzwischen auch. Also für mich ist GitHub mehr so das, was ich nutze. Ich kann euch nochmal kurz die Vorteile vielleicht von den jeweiligen Plattformen erzählen. Also bei GitHub ist eben der Vorteil, wenn man hier auf Explore klickt, GitHub hat eben eine riesen Open Source Community und da findet man eigentlich viele oder alles findet man eher auf GitHub. Und seit neuestem haben die jetzt auch Continuous Integration. Was das ist, ist erstmal nicht so wichtig. Aber das war eben vorher bei GitLab, also das sind andere Anbieter, der meiner Meinung nach auch sehr gut ist. Aber die Funktionen, die bei GitLab früher alle so gut waren, warum ich GitLab genutzt habe teilweise, also ich habe da immer noch Repositories drin, so ist es nicht. Die hat GitHub inzwischen alle auch und deswegen bin ich mehr bei GitHub, weil GitLab war früher dafür eben bekannt, dass man ja viele unbegrenzte private Repositories hat. Open Source ist da halt relativ wenig los, also vergleichsweise wenig im Gegensatz zu GitHub und die haben auch eine sehr, sehr gute Continuous Integration und da kann man eben viel machen. Oder ein Vorteil bei GitLab ist zum Beispiel, man kann es auch sehr gut selber hosten. Ja, und dann gibt es noch Bitbucket, das ist meiner Meinung nach Tendenziell erstmal die schlechteste Variante, aber es ist auch sehr, sehr vorteilhaft, wenn man, also das Ganze kommt von Atlassian, also sieht man hier ja auch, und Atlassian hat ja so ein paar mehr Tools, also vielleicht sagt ihr mal einen oder anderen davon was, Jira oder Confluence oder Trello, das sind alles Tools von Atlassian, die super berühmt sind, also viele Firmen haben das und wenn man das selbst hostet, dann kann man diese ganzen Tools sind super miteinander, also die funktionieren einfach super gut miteinander und das ist so die Stärke von Bitbucket, aber wenn ihr jetzt für euch selber so alleine das hosten wollt und das online hosten wollt und nicht auf einer ja, eigenen gehosteten Instanz, dann würde ich meiner Meinung nach ein GitHub nehmen, müsst ihr aber selbst für euch entscheiden. So und um dann ein Repository zu erstellen, also wir müssen auch jetzt eine neue Repository erstellen, denn das ist eine Remote Repository sozusagen. Und das heißt, die verknüpfen wir mit unserem lokalen Repository. Also im Normalfall, wenn wir was uns von GitHub zum Beispiel auch ziehen, dann klonen wir die ganze lokal. So und dazu gehen wir hier erstmal oben. Also ich würde empfehlen, entweder ihr fangt an, wenn ihr ein Repository erstellen wollt, ihr habt bereits ein Projekt, dann erstellt ihr eine leere Repository oder aber ihr habt noch nichts, dann erstellt ihr eine Repository, könnt ihr meinetwegen schon ein paar Sachen reinwerfen online bei GitHub klont das Ganze und arbeitet dann daran weiter. Ich würde immer tendenziell mit dem ersten Weg anfangen, das ist meiner Meinung nach das Einfachste. Dann gehen wir hier auf New Repository, ihr braucht natürlich einen Account und ich nenne das Ganze mal Test Repository. So, hier könnt ihr noch Description angeben, ich mache das Ganze privat und dann werde ich hier gefragt, ob ich das mit einer Readme initialisieren will oder eine Git Ignore oder eine Lizenz. Zu den Lizenzen weiß ich noch nicht, ob ich was machen werde, das ist mir so was Open Source Interessantes, also gibt so ein paar berühmtere Lizenzen, also da erlaubt ihr sozusagen anderen Leuten, dass sie eure Software weiter modifizieren dürfen. Könnt ihr euch im Detail gerne mal durchgucken, vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video, das weiß ich nicht, aber schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr dazu ein Video haben wollt. So und ich lasse das Ganze, weil das können wir auch erstellen, deswegen ich sage eine leere Repository erstellen, wenn wir schon was hier haben, weil das können wir auch später noch hinzufügen. Und dann klicke ich auf Create Repository und dann kommen wir hier in den Quick Setup. Also, wir können das Ganze eben mit einem HTTPS-Link oder mit SSH machen. Ich mache aktuell oder ich benutze es aktuell mit HTTPS. Mir wurde aber auch schon gesagt bei Twitter oder so von Excellent Airworker, er findet SSH besser und es geht auch schneller. Es kann sein, ich benutze nur aktuell immer die ah, ja, HTTPS-Variante. Und hier haben wir noch eben den ja, Commands, wie das schnell geht. So und wir sehen, okay, wenn wir eine neue Repository erstellen müssen, müssen wir das machen oder aber wir müssen das hier machen. Also, das heißt, wir öffnen wieder unser Git Bash und dann sagen wir, wir möchten gerne ein Remote Add, also ein Remote Repository, Git Remote Add und da brauchen wir jetzt einen Namen für. Im Normalfall hat man nur ein Remote, es 
gibt Ausnahmen, man kann mehrere Remotes erstellen. Und dieser Remote, den man normal hat, ist Origin. So, und dann fügen wir hier den Link ein. Und wenn wir dann jetzt bei Good Remote gucken, dann zeigt er uns an, wir haben hier einen, der ist Origin. So, und dann haben wir noch dieses Git Push minus U Origin Master. Git Push ist sozusagen der Befehl, um die aktuellen Änderungen hochzuladen. So, und U ist sozusagen dafür da, dass wir den Master mit dem Master Branch verknüpfen. Und wenn wir das Ganze einmal machen, dann wird das bei mir jetzt automatisch alles gemacht. Im Normalfall solltet ihr euch aber noch vorher natürlich einloggen müssen, weil es ist ein privater Repository und dann muss man sich natürlich einloggen und dann müsst ihr einfach eure GitHub Credentials eingeben, also Username und Passwort. Da sollte nochmal für Windows hier was aufploppen. So. Und genau. Dann Branch Setup to Track Remote Branch Master from Origin. Also der lokale Master Branch wurde mit dem Origin Master Branch verknüpft. Wenn wir jetzt hier das Ganze nochmal aktualisieren, genau, dann haben wir das Ganze hier. Und hier wird schon, schon auch was angezeigt, was wir noch machen können. Wir können, ich gebe mal eine kurze Übersicht darüber, wir können hier bei den Commits gucken, wann welche Commits wie getätigt worden sind. Und da steht halt auch immer diese ja, Hash-ID dabei. Dann können wir uns auch immer das, was ich meinte, ganz am Anfang der Reihe, hier angucken, was sich hier alles geändert hat, wie das hier zu diesem Stand war. So. Und dann können wir hier die verschiedenen Branches uns angucken. Genau, wir haben den Dev jetzt nicht gepusht. Also der wichtig ist, jeder Branch, den ihr lokal erstellt, ist nicht automatisch im Origin drin, also in der Remote, in der Remote Repository. So, und genau, wir haben hier verschiedene Optionen, was das Ganze alles ist. Da werde ich vielleicht nochmal ein bisschen was zu machen, aber das meiste hat an sich nicht mit Git als solches zu tun, sondern eben mit GitHub als Plattform. So, also Create New File, da können wir hier auch selber committen oder Sachen bearbeiten hier online. Also wenn ich jetzt hier auf Test.xml gehe, kann ich hier das bearbeiten und dann auch hier committen. Darum geht es aber in der nächsten Folge und da werde ich euch dann erzählen, wie man das Ganze auch, falls sich was geändert hat von anderen Leuten und die das hochgeladen haben, wie man sich das Ganze wieder runterlädt. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und bis dahin. Ciao.